টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য জ্যামিতির নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আয়ত অঙ্কন করা শিখাবো তো এখানে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি উদাহরণ এক মূল বইয়ের জ্যামিতির অধ্যায় থেকে উদাহরণ একের প্রথমে উদাহরণ একের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি অঙ্ক জ্যামিতির সেখানে এক নম্বরে রয়েছে আয়ত যার ভূমি হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার উচ্চতা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আর এখানে আমাদের শিরোনামে বলা আছে আয়ত বর্গগুলো অঙ্কন করো যেহেতু আমরা শুধুমাত্র উদাহরণ এক থেকে একটা অংশ নিয়েছি তাই এখানে আয়ত বর্গগুলো অঙ্কন করা অঙ্কন করা লেখা দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই ধারাবাহিকভাবে আমরা পর্বভিত্তিক এক উদাহরণের সবগুলো অঙ্কই করাবো তো সেখানে বর্গও চলে আসবে বর্গের কথাও আসবে তো আয়ত এমন একটা আয়ত আঁকাতে হবে যার ভূমিটা হবে দুই সেন্টিমিটার উচ্চতা হবে চার সেন্টিমিটার ভূমি মূলত যেটা সমান্তরালে ভূমির সমান্তরাল থাকে সেটা হচ্ছে ভূমি আর উচ্চতা হচ্ছে উল্লম্ব বরাবর উপরের দিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে উচ্চতা এক্ষেত্রে আয়ত ক্ষেত্র ভূমি হবে দুই সেন্টিমিটার উচ্চতা হবে চার সেন্টিমিটার এ ধরনের একটা চিত্র অঙ্কন করতে হবে শুধুমাত্র বলা হয়েছে আয়ত বর্গগুলো অঙ্কন করো এ ছাড়া কিন্তু কোনো কিছু বলা হয়নি যে অঙ্কনে বিবরণ দাও অথবা বৈশিষ্ট্য লেখে কিছু কিন্তু বলা হয়নি সেক্ষেত্রে অঙ্কনের বিবরণটা আসে কম কিন্তু বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু সাথে অবশ্যই আসে যে এই যে চিত্রগুলো তুমি একে দেখালে সেই চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক পর্বে তোমরা দেখে থাকবে যে বিভিন্ন পর্বে আমরা চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বলে থাকি এবং চিত্রগুলো অঙ্কনের জন্য যে সহজ পদ্ধতিটা রয়েছে সেই সহজ পদ্ধতিটা দেখে থাকি তো এগুলো যখন তুমি উদাহরণ আলোচনা দেখবে তখন দেখবে যে অঙ্কন করার সময় বলে যে প্রথমে স্কেলের সাহায্যে দুই সেন্টিমিটার একটি রেখাংশ নেই তারপর এই রেখাংশের উভয় প্রান্তে ত্রিকোণী সেটের সাহায্যে দুটি লম্ব আঁকি এখন ত্রিকোণী সেটের সাহায্যে লম্ব সবাই অঙ্কন করতে পারে না অথবা ত্রিকোণী সেটের সাহায্যে লম্ব অঙ্কন করাটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায় সে কারণে আমি কিন্তু সেখানে চাঁদা ব্যবহার করে খুব সহজে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করি তো এক্ষেত্রে আমরা ব্যতিক্রমে কিছু করব না দেখো আয়ত টাকাবো তোমরা এটা যে প্রশ্নের মধ্যে আসুক সেই নং প্রশ্নটা এখানে লিখে নেবে যে এত নং প্রশ্ন উত্তর এখানে আমি এক সাজিয়ে নিচ্ছি তাই নং প্রশ্ন উত্তর না লিখে সরাসরি আমি অঙ্কনটা দেখাবো আর তুমি তোমার প্রশ্ন যখন অ্যান্সারটা করবে তখন তুমি অবশ্যই নং প্রশ্নটা দিয়ে নিবে যত নং প্রশ্ন আসে যদি মনে করো এটা আট নং প্রশ্ন আসে তুমি তখন দিয়ে নিবে আট নং প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর যদি ক তে আসে দিবে ক খ তে আসলে দিবে খ এভাবে তুমি অ্যান্সারটা করবে তো এটাতে আমি স্কেল ব্যবহার করব প্রয়োজন মতো আমি চাঁদা ব্যবহার করব প্রয়োজন হলে আমি আমার পেন্সিল কম্পাস এখানে নিয়েছি সেটাও ব্যবহার তো দেখো শুধুমাত্র আমি পেন্সিলের পরিবর্তে একটা কালার কলম ব্যবহার করব যেটা তোমাদের চিত্রটা দেখাতে একটু সুবিধা হয় সে কারণে তুমি কিন্তু অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করবে এই কালার কলম ব্যবহার করলে কিন্তু তোমার জ্যামিতির মার্ক আসবে না দেখো আয়তটা আঁকাতে হবে আয়ত যার ভূমি হবে দুই সেন্টিমিটার তো ভূমি দুই সেন্টিমিটার নিয়ে আয়তটা আঁকতে হবে তাহলে ভূমি দুই সেন্টিমিটার মানে এটা খুবই ছোট্ট একটা ভূমির পরিমাপ তো এই স্কেলটা ব্যবহার করে ভূমি যদি আমি দুই সেন্টিমিটার নিই দেখো এই সেন্টিমিটার স্কেলের শূন্য থেকে এখান থেকে শুরু করে এই দুই পর্যন্ত এসে থেমে যেতে হবে খুবই ছোট্ট একটা পরিমাপ দেওয়া আছে এটাতে এই দুই সেন্টিমিটার আমি এখানে একটা রেখাংশ নিয়েছি এই রেখাংশের এখানে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু আমি এক পাশে বসিয়ে একটু লম্বা আঁকবো এবং নব্বই ডিগ্রির দাগে চিহ্নিত করব এবং অপর প্রান্তেও চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু বসিয়ে উপরের দিকে নব্বই ডিগ্রির কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করব নব্বই ডিগ্রির স্থানে চিহ্নিত করব দেখো এই কেন্দ্রবিন্দু এক প্রান্তে বসিয়ে নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি যে এই দাগ বরাবর এই দাগটা আর এই রেখাংশটা যেন একই মন হয় এরকমভাবে নিয়ে নব্বই ডিগ্রি এখানে একটা চিহ্নিত করে আমি চাঁদাটা এই পাশ থেকে সরিয়ে নিব নিয়ে আবার এই কেন্দ্রবিন্দু যেটা রয়েছে সেটা অপর প্রান্তে বসিয়ে এই বাম দিকের এই একশো আশি ডিগ্রির এই লম্ব বরাবর যে দাগটা সেটাকে আমি এই রেখাংশ বরাবর নিয়ে নিব নিয়ে সেখানে এই লম্ব বরাবর বা নব্বই ডিগ্রির এই দাগের এই পাশটায় আমি একটা বিন্দু চিহ্নিত করে চাঁদাটা সরিয়ে নিব সরিয়ে নিয়ে এখন আমি আবারও পেন্সিল কম্পাসের দুঃখিত স্কেলে ব্যবহার করে এটাকে সংযোগ করে দিব রেখাংশটা সংযোগ করে দিব দেখো তাহলে এই প্রত্যেকটা কোণের পরিমাপ পাই হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি বা সমকোণ এখানে আমি যেহেতু চাঁদা ব্যবহার করে মেপে নিয়েছি এখন এই ভূমিটি কিন্তু আমি দুই সেন্টিমিটার নিয়েছি দেখো ভূমিটা কিন্তু আমি দুই সেন্টিমিটার নিয়েছি এবার উচ্চতা নিতে হবে চার সেন্টিমিটার সেই চার সেন্টিমিটার নেওয়ার জন্য একটা কৌশল হচ্ছে তুমি এখান থেকে এই স্কেলটা ব্যবহার করে দেখবে যে এই চার এই চারের এই এই চিহ্নিত দা দাগাঙ্কিত অংশটা এই বিন্দুতে রেখে উপরের দিকে যেখান থেকে শুরু হয়েছে এই এক থেকে ওই জায়গায় একটা চিহ্নিত করে নিবে বিন্দু এ পাশটাও তুমি পেন্সিল কম্প
তোমার বাংলা লেখাটাই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ মানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হবে তোমার কারণ হচ্ছে তুমি যেহেতু মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ো তাই এখানে ক খ গ দিয়ে প্রকাশ করবে ক খ গ ঘ আর উচ্চতার এই পরিমাপটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার দেখো এটা যেহেতু দুই সেন্টিমিটার এই বিপরীত পাঁচটাও দুই সেন্টিমিটার এই উচ্চতার এটা যেহেতু চার সেন্টিমিটার তাহলে বিপরীত পাঁচটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার কেন এরকমটা হবে কারণ এটা আয়ত ক্ষেত্রের সংজ্ঞায় আমরা বলেছি আলোচনা করেছি যে আয়ত ক্ষেত্র হচ্ছে যেই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ সমকোণ বা এক সমকোণ তাকে বলা হয় আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ যে চতুর্ভুজ বিপরীত ভাগগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণে পরিমাপ সমকোণ তাকে বলা হয় আয়তক্ষেত্র তো আয়তক্ষেত্রের নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে ভূমিটা নিতে হবে দুই সেন্টিমিটার উচ্চতা নিতে হবে চার সেন্টিমিটার সেই নির্দেশনা অনুযায়ী চিত্রটাকে সহজভাবে সহজ করে আমি অঙ্কন করে দেখেছি তো বলছিলাম যে বইয়ের মতো করে যদি তোমার অঙ্কনটা যদি এসেই যায় তাহলে তুমি বইয়ের মতো করে প্রথমে কি ধাপটা নিয়েছিলে প্রথম ধাপটা কিন্তু তুমি স্কেলের সাহায্যে একটা দুই সেন্টিমিটার একটা রেখাংশ এঁকেছো সেই দুই সেন্টিমিটার রেখাংশের এখন তোমার বইয়ের ভাষায় নিলে ত্রিকোণী সেটের সাহায্যে একটা দুইটা লম্বা আঁকতে হবে রেখাংশ দুই প্রান্ত বিন্দুতে আর তুমি যে আমি যেভাবে শিখালাম সেটা যদি তুমি বর্ণনা দিতে চাও তাহলে তুমি লিখবে রেখাংশের দুই প্রান্তে চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু বসিয়ে নব্বই ডিগ্রি স্থানে দুটি চিহ্নিত বিন্দু চিহ্নিত করি চিহ্নিত বিন্দুগুলো প্রথমে অঙ্কিত রেখাংশের সাথে সংযোগ করি তো এই সংযোগ এই লম্ব দুটি থেকে চার সেন্টিমিটার করে দুটি বিন্দু চিহ্নিত করি চিহ্নিত অংশগুলো স্কেলের সাহায্যে সংযোগ করি এভাবে তুমি বিবরণটা দিতে পারো সাধারণত যেহেতু বিবরণ আসে না তাই আমরা এটার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে আসে তো বৈশিষ্ট্য কি আয়তা ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা সকল চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে চতুর্ভুজ হলেই হয়েছে সেটা হোক নির্দিষ্ট নামের অথবা নাম ছাড়া হোক নির্দিষ্ট নামের বলতে বোঝাচ্ছে আয়ত বর্গ রম্ব সামন্তরিক এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট নামের অথবা ট্রাভিজিয়াম অথবা ঘুড়ি যাই হোক সেগুলো নির্দিষ্ট নামের সেই নির্দিষ্ট নাম ছাড়াও যে কোনো পরিমাপের যে কোনো ভাবের যদি চতুর্ভুজ হয় অর্থাৎ চারটি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলেই হয়েছে তার চারটা কোণের সমষ্টি কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি অবশ্যই হবে বা চার সমকোণ হবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এই চারটা কোণের সমষ্টি চার সমকোণ এটা একটা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ সমকোণ এটা একটা বৈশিষ্ট্য এর কর্ণদয় বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখাকে বলা হয় কর্ণ সেই কর্ণদয় পরস্পর সমান একটা বৈশিষ্ট্য এই কর্ণ এটা এবং এই পাশের এই কর্ণটা এই কর্ণ এবং ওই কর্ণ পরস্পর সমান এবং এই কর্ণগুলো দেখো একটা জায়গায় সেদ করেছে সেই সেদু সেদু বিন্দু থেকে এই অংশ আর এই অংশ পরস্পর সমান তাহলে কর্ণদয় পরস্পরকে সম দ্বিখণ্ডিত করে মানে সমান করে দ্বিখণ্ড করে নানান বৈশিষ্ট্য বলা যায় যেহেতু তুমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ো তাই তুমি বৈশিষ্ট্য তিনটা দিলেই যথেষ্ট তুমি যদি চারটা দিতে চাও কোনো সমস্যা নেই তবে তিনটা দিলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি শুধু লিখে দিবে তাহলে কিন্তু তোমার পূর্ণাঙ্গ মার্ক পাওয়ার তুমি যথোপযুক্ত হবে তোমার এই এইটুকুই অঙ্কন করে তুমি বৈশিষ্ট্যটা দিয়ে দেবে দেখো যেমনটা বলেছি সেভাবে আমি বৈশিষ্ট্যটা লিখে নিয়েছি একটু যে আয়তের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো আয়তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তর আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল আয়তের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আয়তের কর্ণদয় সমান আয়তের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে যা আমি বলে নিয়েছিলাম সেখান থেকে চারটা বৈশিষ্ট্য আমি লিখে দিয়েছি এখানে তুমি চাইলে তিনটা বৈশিষ্ট্য দেওয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে তুমি চারটা দিলে কোনো তুমি কোনো সমস্যা নেই দিতে পারো তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের এই উদাহরণ একের প্রথম এক নম্বরটার আলোচনা বা এক নম্বরটার সমাধান আশা করি এই পর্ব থেকে তুমি এই চিত্রটা অঙ্কন এবং তার বৈশিষ্ট্য কী কী লিখবে সেটা তুমি শিখে গেলে পরবর্তী পর্ব দেখার অর্থাৎ এই উদাহরণ একের দ্বিতীয় নম্বর অঙ্কটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদ হাফিস Thank you.